Hola, buenas noches a todos. Good evening, everybody. How are you? <laughs> ¿Cómo estamos? How is everyone tonight? ¿Cómo están todos? <laughs> good. Very Yay. good. I'm happy to hear that. Me alegra escuchar eso. <laughs> <laughs> Long day, right? Día largo, right? <laughs> but it's the middle of the week, ya es la mitad de la semana. <laughs> the belly button, the belly button, or the navel, el ombligo de la semana, right? <laughs> so, are we ready for the class? Are we ready? Or we start thinking, o seguimos pensando todavía. <laughs> All right, so I'm really happy to see everyone connected at this time. Me alegra mucho ver que la mayoría está conectados. Vamos a dar un minutito quizás máximo para que terminen todos de decidirse. <ríe> Recuerden los requisitos para este programa. Que abramos la cámara, um, solo con la excepción que me mencionaba alguien por acá, solo que no me puso su nombre. O cuando pueda, abre la cámara porque se aparece sí, sí, es requisito en Zafor. Luego tenemos el requisito de poner nuestro nombre completo según el DUI en la cámara, right, en, en Zoom, con esta, para que podamos ver, ¿no? para que nos puedan ver que sí estuvimos acá y quiénes somos, no nos confundamos, ¿ok? Y vamos a ver si ya terminamos de unirnos todos. Dime ya esta moment. Eh, buenas noches. Buenas noches. Good evening. Good evening. Okay. Eh. Well, in the meantime, we're going to load the, assist, the attendance list, right? Mientras tanto, vamos a cargar la lista de asistencia. Ya son un requisito. Pasan la asistencia al beginning and at the end. Voy a decir los nombres. Si están acá, ya saben, present o solo here. Cualquiera de dos. Cristelia, Rosalina Jiménez Palacios. Present teacher. Very good. Esperanza Valencia Áviles. Esperanza Valencia Áviles. No escucho esperanza. Number three, Stephanie Beatriz Cuellar. Stephanie Beatriz Cuellar. Eunice Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Evelyn Patricia Meléndez Abarca. Evelyn Patricia. Present. Thank you. Oh, es que Evelyn Patricia Mejía, perdón. <laughs> Fátima Esmeralda Asensio Reyes. Present, teacher. Very good. Fátima Lourdes Girón Mejía. Present, teacher. Nice. Fernando Arturo Mendoza. Present. Yay, good. Gabriela Isabel Enríquez Ojeda. Present. Nice. Gladys Elizabeth Justiniano. Present, teacher. Griselda Abigail Mendoza Hernández. Present teacher. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz. Present teacher. Isabó Elizabeth Torres Amaya. Isabó Elizabeth Torres Amaya. Jennifer Mercedes Hernández. Bueno, Jennifer me dijo que iba a ser con la cámara apagada. Bien. Ok, bien. Jeremías Ezequiel Martínez Alas. Present, teacher. Jessica Janet Sánchez. Present. Jocelyn Abigail Merino Ramos. Jocelyn Abigail Merino Ramos. Joana Beatriz Rivas Guardado. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Hernández Aparicio. Here. Yay. José Ángel Alas Fuentes. José Ángel Alas Fuentes. José Armando Hernández Rosales. I am here, teacher. Perfect. José Fernando Hernández García. Present. José Jonathan Quintero Sargueta. José Jonathan Quintero Sargueta, no está. Josué Ezequiel Ruiz Melara. I'm here. Juana Beatriz Díaz de Pineda. 
Present teacher. Karen Sofía Lorenzana Fajardo. Present. Good. Karen Zuleima Ceseña de García. Karen Zuleima Ceseña de García. Present, Miss. Ok. Katherine Iracema Villalta Gómez. Present. Thank you. Katherine Larisa Sánchez Asensio. Present. And Rebecca Abigail Calderón Cruz. Present teacher. Yay, very good. La mayoría estamos acá como debe ser. <laughs> ok. Hey, ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Estefanía Beatriz Pérez Flores. Ah, Oscar, acaba de venir, señorita. <laughs> That's ok. Está bien el problema. Igual, sí, recuerden que. Todo fallando el internet. <laughs> La historia de El Salvador. <laughs> so no worries. <laughs> Not a problem. Oh, my program is so open. Okay, let me just start loading this one. And we're going to begin the class. We're going to be talking about introductions. No, not true. Vamos a seguir viendo el tema, right? That we started yesterday. And we were talking about the verb to be. Okay. Mention the verb to be. Vamos a ver. ¿Quién me puede decir cuándo es que yo ocupo el verbo tuyo? ¿En qué escenario lo ocupo yo? ¿Ok? Solo uno, no peleen. Es am, is, are. Uh -huh. Am, is, are son las tres formas del verbo to be, correcto. Thank you. ¿Quién me puede decir para qué ocupo el verbo to be? ¿En qué escenario? ¿Rebeca? Sí. El verbo to be es ser o estar cuando estamos este, enfatizando en la oración en que estamos o eh, que estamos haciendo y, y, o que estamos presentes. Exactly. Para hablar justamente de todos los contextos y escenarios donde quiero mencionar ser o estar. Por ejemplo, am I millionary? No, I am not. But my future husband is. <laughs> Right? Por ejemplo, ¿soy millonaria yo? No, pero mi futuro esposo sí. <laughs> en mi sueño, ¿verdad? <laughs> but it's an example. You can use the verb to be in those scenarios. Ok. So, next one. Ya contestamos para cuando se usa el verbo to be, right? And then, possessive adjectives. ¿Cuándo utilizamos los possessive adjectives? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? <laughs> When do we use possessive adjectives? Una manita. Este es más fácil que el verbo to be. <ríe> Rebeca Abigail Calderón, thank you. Sí, este, los verbos posesivos es my, your, eh, his, here. Exactly, correct. Y los ocupamos justo cuando queremos expresar qué cosa, Jennifer Hernández. Cuando vamos a Mencionar personas, cosas, incluso animales. Uh -huh. Pero que les pertenecen. Cuando queremos hablar de pertenencia de pertenencia. cualquiera de los sujetos. Right? Very good job. Let's continue now. Ahora que sé que estas partes están claras, I can move on. Podemos seguir. Possessive adjectives. Ok, let's start practicing with this sentence. Vamos a practicar con estas oraciones. Volunteers, please. Tenemos one, two, three, four. 5, 6, 7. Vamos a ocupar 7 participantes ahorita. Ahí tenemos Jennifer Hernández, you are number 1. José Fernando Hernández, number 2. Cristelia Jiménez, number 3. Jorge Hernández, number 4. Eunice Elizabeth Meléndez, number 5. Fátima Girón, number 6. Griselda Abigail, number 7. Ingrid Elizabeth Álvarez, number 8. Pero todavía no llegamos al número 8. Se lo voy a ir dando porque del otro lado están las demás. Entonces, um, Griselda dije número 8. Ingrid Elizabeth, número 9. José Armando Hernández Rosales, número 10. Vamos a llegar hasta ahí. Cuando termine José Armando, vamos a asignar las demás que falten, ¿ok? Vamos, Jennifer. Eh, completo solamente la oración. Toda la oración. Yeah. The boy likes. His school. Correct. Number two. Uh, Liz, Lisa. Mm -hmm. uh, and sees her mother every, uh, every, every 
Every day. Very good. Number three. My teacher bring their lunch to school. Correct. Number four. The cat eats it food quickly. Very good. Importante. ¿Se acuerdan que en el día uno mencionamos que para hablar de animales o cosas, ocupamos el subject pronoun it? Entonces, por eso dice it's food. El posesivo de it's. All right. Number one, two, three, four, five. Number five, please. I often forget my keys. Perfect. Number six. You write in your book. All right. Number seven. Number seven. We bring mm -hmm. more pencil to class. Yes, we bring our pencils to class, ¿verdad? Siempre que ustedes vean que hay una S al final y son cosas, la S suena. Pencils, books, keys, teachers, right? La S suena cuando es en plural. Very good. Number eight. ¿Quién tiene number eight? Number eight. ¿A quién le di la ocho? Creo que aún no la asigno. Mm, asigné hasta la diez. Asigné hasta la diez. Si no, si no los, que ya, los siete que ya participamos, bajemos las manitas para que pueda subir. Yo me he llegado las siete y después dijo que me tocaban las ocho y creo que al que le tocó el nueve y el ocho ahorita. Uh, me perdí nos confundimos <risa> vaya, pero entonces Cristel de Benavir no ha participado todavía, o sea, ya me dio las 7 sí, ok, entonces vamos gracias, Ingrid Elizabeth usted va con la 8 José Armando Hernández va con número 9 Jeremías Ezequiel Martínez número 10, Karen Zuleima Ceseña 11 Fátima Esmeralda 12 Fernando Arturo Mendoza 13. No sé si hay 13, pero vamos a llegar hasta allá ahorita. <ríe> vamos. The parents always take their kids to school. Correct. Next. John teaches his class in the morning. Very good. Next. <clears throat> Siguiente, siguiente. Ya no me aparece la otra. Yo creo que se me ha quedado pisada la pantalla. Ah, no puedes ver la de Kelly. <ríe> Kelly likes. A todos los demás si les aparece ya, la verdad. Ya, ya pude hacer eso. Okay. Ah, okay. Kelly likes to give present to her friends. Ok, thank you. Next. They never do they Homework. Okay, they never do their homework. Correct. Next. ¿Qué número va? 13. 8, 9, 10, 11, 12. No, 12. Número 12, vamos. Martín, sometimes. Número 12. La... ¿A quién le di el número 12? Yo tengo la 13. Ah, pues deme la 12, porque quien le di la 12 me ignoró. Creo, perdón, Lick. Ajá. Creo que yo quizás la tenía. Ah, qué bárbaro. Es... <risa> Vamos. Perdón. Es en Martín, ¿verdad? Uh -huh. Martín Summiting Words. His green t-shirt. T-shirt. Uh -huh. Sometimes. Uh -huh. Esta palabrita se dice sometimes. Repeat, Fátima. Some. 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 A veces. Sometimes. A veces. Very good. Fernando Arturo, please. Number 13. We love our school. Yes, we love our school. Qué bárbaro. Si alcanza para más. Uno, dos, tres, cuatro. Necesito cuatro participantes más. Los que ya pasamos, bajemos la manita, por favor. Okay. ok, veamos quién está hasta arriba. José Armando Hernández es la número 14. Jessica Yanet. Yeah, yeah, yeah. 
Ya. Yo ya, la, ya dije, sí, es tú. Ah, sí, la trampa con sí, las manitas. <ríe> Bye, no, vamos, vamos de nuevo. <ríe> Son bromas. Jessica y Annette Sánchez, usted es número 14. Gabriela Isabel Enríquez, 15. Josué Ezequiel Ruiz, 16. Y Rebeca Vigail, 17. Creo que ahí hay cuatro. Tamales. <ríe> Veamos. Brian and Sonny play with their friends. Uh -huh. Next, Gabriela. Hoy sí. Sería, you always wear your uniform and school. Yes, you always wear your uniform at school. Josué, please. The bear always sleep in its nest. Yes, the bird. La I suena como es. The bird, el pájaro. Okay. And the last one. La última. Ellie always forgets her books at home. Correct. Thank you. Ellie always forgets her books at home. All right. So, todas estas son usando. Yes, ma'am? I have a question. Okay. How do you say bring in Spanish? Oh, good question. Bring. Traer. Traer. Bring. Si estuviéramos en el salón de clases y les hubiera dejado tarea, en este momento les diría, bring me the homework. Traiganme la tarea. ¿Ok? Traer. Bring. Traer. ¿Ok? Thank you. All right. Any other question? Yes? No? <laughs> no. no. Ok. If we don't have questions, we're going to do the next exercise. ¿Ok? Possessive adjectives. Quiero que me escriban una oración breve. Una oración cortita, breve. Pueden ocupar las que están acá en la pantalla como referencia. Solo le pueden cambiar cositas, ¿ok? ¿Qué tiene que llevar mi oración? Un possessive attitude. Por ejemplo, my mother has two cats. Mi mamá tiene, ¿ok? O those cats are my mothers. Como ustedes gusten. Una oración con un adjetivo posesivo, ¿ok? It's, let's see what time is it. It's 9.16. At 9.17, we start. So, it's 9.16, 9.17, empezamos a dar eso, okay? Si ya la tiene lista, levante su manita. Ay, Gabriela, se dejó la mano arriba. <laughs> ah, pero ya la tengo también. <laughs> Aprovechando. Efectividad. Sería, eh, sería Karen Bright en. Sería. Ah, es verdad, es de, 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 de She, ¿verdad? Uh -huh. De She, el positivo es Hair. Uh -huh. Her, ajá, perdón. Uh -huh. Sería Karen Bright is her book. Ok, Karen brings her book. Karen brings uh -huh. her book. Ella trae Karen su brings, libro. Yeah. Brings her okay. book. Uh -huh. Very Brings good. Book. Uh -huh. Fernando Arturo Mendoza, please. Ok. Eh, no sé si, si aplica. Veamos. Decir, this is your class. Correct. Si aplica y si es mi clase, Fernando. <laughs> It is correct. <laughs> Perfect sentence. Jorge Hernández, please. Ok. My sister had... A dog and a cat. Okay, my sister. Ahí estamos usando un posesivo. Very good. Eunice Elizabeth, please. Our house is pink. Very good. Ingrid Elizabeth Alvarez. My light is class. Okay, veamos. ¿Qué queremos? I like my class. Sería. Me gusta mi clase. I like my class. Repeat. I like my class. Perfect. Jose Fernando Hernandez Garcia. And this is my new house. Okay, my new house. Very good. Possessive adjective. Stephanie Beatriz Cuella. Carlos has, has a soccer bike. Okay. Bike. Repeat that sentence, please. Carlos has a soccer ball. ball or oh, ball. a soccer ball. Okay. That's a, a possessive. Uh -huh. That's a possessive. It's not a possessive adjective, but it's a possessive. 
Thank you. Uh, los que ya participamos, vamos bajando la manita, porfa, para que me puedan subir los que, los que faltan. Please. Ok, Fat. Ah, oh, no, pero, permítame. Jessica Janet Sánchez Valencia, please. The book is blue. The book is blue. ¿A dónde está el possessive adjective? Quizás, my book is blue. Ah, ok. Sí, my book. Uh -huh. My book is blue. Correct. Thank you. Jeremías Ezequiel Martínez. This is my car. Very good. Her dog is smart. Very nice. Thank you. Um, Jocelyn Abigail Merino, please. Jocelyn, ¿está en mute? ¿Está en mute, Jocelyn? Quizás se han apagado el micrófono. Oh. Le vamos Jocelyn. a dar la oportunidad a Fátima y después regresamos, Jocelyn. Fátima Lourdes Girón. Your father is my teacher. <ríe> Good, doble, pues <ríe> se va a <ríe> Jocelyn, estamos listas. My, my sister has a motorcycles. Okay, next we have Gladys Elizabeth Justiniano Duran. Gladys is on mute. My mother is housing. My mother is housewife, right? Ama de casa, housewife. Josue Ezequiel Ruiz, por favor. My brother is hungry. <laughs> Good sentence, Jennifer Hernandez. You paint in your notebook. <laughs> Good. Cristelia Jimenez, please. I usually take uh, my dog to the park. Very good, thank you. Isabo Torres, please. The dog always run in its house. Very good sentence, thank you. Jose Armando Hernandez Rosales. My brother have two cats and one dog. Okay, my brother has, tercera persona. Mm -hmm. Pero dijo, my brother, correct. O sea, si va a Rebeca Vigail Calderón, please. This is our class. Perfect. Karen Suleima, please. Sí, señor. My house is big. Very good. Evelyn Patricia Mejía, please. My brother. Okay. Karen Sofía Lorenzana Fajardo. Your brother is in Europe. Okay, and Catherine Larisa Sanchez Asensio. Her shoes are beautiful. Very good. Jeremías Ezequiel Martinez. No sé si ya participó. Yeah, teacher. Ah, okay. Ah, okay. Me parece su manita. Cristelia Jiménez ya participó. Sí, teacher. Ya ah, bajo okay. lo Ah, me están haciendo harán, ¿verdad? José Armando Hernández Rosales ya participó. Sí, 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 ahorita bajo la mano. Qué bárbaro, cómo me tienen aquí. <ríe> no, son bromas. Thank you, thank you. Next, the verb to be. Necesito a alguien que se ofrezca para leer conmigo. Tenemos a Griselda Abigail, fue la primerita, así que vamos con usted, Griselda. Ready? ¿Estamos listos? Good. Yo voy primero, usted va después de mí. The verb to be. The verb to be. Is used to say something. Is used to say something. About a person. About a person. Thing or a state. Thing or a state. To show a permanent. To show a permanent. Or temporary quality. Or temporary quality. State. State. Job or occupation. Job or occupation. And nationality. And nationality. Uh -huh. Thank you. Next, veo por ahí a Fernando Arturo Mendoza con la manita levantada. Vamos a leer los tres ejemplos, Fernando. Look these examples. Leamos. <laughs> How do you how do you say 
30. 30. What? 30. Como Z, 30. 30. Mm -hmm. I am 30 years old. Correct. Segunda oración. We, mm -hmm. we are friends. Friends. Uh -huh. Friend. Uh -huh. Mar Maria is Salvadorian. Yes. Hasta esta parte estamos refrescando el verbo to be, porque en adelante vamos a ocuparlo bastante. And yesterday we were discussing the short forms. I am. The, long, the full form, I am. Versión corta, am. ¿Verdad? Y los que ya están ahí. Los que vimos el día de ayer. Now, we have a conversation here. Si se acuerdan, esto lo vimos el día de ayer. Necesito one, two, three, four, five volunteers. Six, seven. Seven volunteers tenemos. Ingrid Elizabeth Álvarez, number one. Jose Fernando Hernández, two. Uh, Eunice Elizabeth, number three. Jorge Hernández, number four. Jocelyn Abigail Marino, number five. Fátima Esmeralda, nos pasamos a la naranjada, number six. Lo de Steven Carson. Y a Stephanie Beatriz Cuella, la última de la cajita naranjada con su respuesta. Vamos, en el orden que se lo den. I am Jennifer Mira. Uh -huh. You are in my class. Class. Uh -huh. Class. Uh -huh. She is in our class. Uh -huh. Number four. It is my matchbook. Uh -huh. Number five. It's Miller, my name. Uh -huh. Number six. Are you Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. Okay. Number two. Uh, number two, number seven. <laughs> Está en mute. Number seven. Number seven de la cajita de naranjada. ¿A quién se lo di? ¿A quién se lo di? Me está ignorando. How are, how are you? Ajá. I am fine. Thank you. Ok. Esta pregunta la leemos como a how. How are you? Ok. Abrimos alto. How are you? How are you? Ok. Okay, thank you. Now, now we start to talk about the structure, okay? Structure is the base. La estructura es la base para empezar a armar oraciones. Luego que, voy, que sé armar oraciones, escribo varias, las practico y luego ya puedo empezar a formar conversación, okay? So, vamos desde el paso uno en adelante. ¿Cuál es mi estructura? What is, what is the structure? ¿Quién me lee la estructura? Veamos Beatriz Díaz, please. Para decir más, usted va a decir plus. Cada vez que quiere decir más, dice plus. ¿Ok? Beatriz, leamos la estructura. Estructura, uh -huh. to be. ¿Cómo me dijo? Plus. Plus. Uh -huh. Correct. ¿Alguien más que quiera leer también la estructura? Yo. Oh. Veamos, ¿quién dijo yo? Yo. Ok, veamos. Subject, subject plus verb to be plus complement. Correct. ¿Cuál es el subject? El subject puede ser cualquiera de los subject pronouns que ya vimos. I, you, he, todos los que tenemos acá, right? O... ¿Qué les dije ayer que podía ser el subject? Si no quiero usar un subject pronoun, ¿qué puedo usar? Nuestro nombre. Exactly, nuestro nombre o el nombre del sujeto, ¿ok? Puede ser una cosa también, ¿verdad? El sujeto siempre puede variar, ¿ok? No necesariamente va a ser un subject pronoun, he, she, it, right? No, puede variar. ¿Qué le sigue? El verbo to be corresponding to the subject. No importa si yo le cambio el nombre del sujeto. El verbo to be que ocupe tiene que ir acorde al número que ocupa ese sujeto en los subject pronouns. Por ejemplo, si estoy hablando de, de mí misma, por ejemplo, I am a teacher. Porque estoy hablando de myself, I sé que el verbo to be que le corresponde es am. I am a teacher. Pero si estuviera diciendo, 
Jose Fernando, Jose Fernando Hernandez. You are a student. No le puedo decir you is y no le puedo decir you am. Jamás. No se van a mezclar, no se van a mover. Esa es regla estándar, right? I am, verbo to be para I, siempre va a ser am en presente. Verbo to be para you are, we are, they are. Y eso es invariable. Eso es invariable. Ese es el verbo to be para esos sujetos, aunque esos sujetos tomen otros nombres. ¿Ok? Next. Para he, she, it, también lo conocemos como tercera persona. Y el verbo to be para esas tres siempre va a ser is. Si yo dijera María, estoy hablando de she. ¿Cuál es el verbo to be para she? Is. Entonces yo digo María is. Bien importante, no vamos a mezclar el verbo to be a lo que se me ocurra, right? Esa regla es gramatical y así va a ser siempre. Ok, subject plus verb to be plus complement. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estructura es esta? Es una oración afirmativa. Ok, it's an affirmative sentence using the verb to be. Siempre que yo quiera decir algo en afirmativo, ser o estar, relacionado con ser o estar, voy a usar esta estructura. Ok, for example, I am a teacher. She is happy. They are my friends. Ok, cualquiera de las ideas que yo quiero expresar que lleve el verbo to be, Lleva esta estructura si la oración es afirmativa. Questions in this part? Preguntas en esta parte? No. No question. Good. So we have guiding examples. Okay, we have seven sentences with seven volunteers. Uno para cada uno. Jocelyn Abigail Merino, number one. Fernando Arturo, number two. Jose Fernando Hernandez, three. Eunice, number four. Karen Suleima Ceseña, number five. Stephanie Beatriz Cuellar, number six. Y Jorge Hernández, number seven, please. I am happy. Okay. Next. You are, you are, they. Como? Tall, como T-O-L, tall. Tall. You are tall. Alto, yes, usted es alto, okay, number three. Erika is an English and teacher. Correct. Number four. Tony is a doctor. Thank you. Number five. They are my cl classmates. Good. Number six. We are intelligent. 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 Ahí me comí una L, pero es intelligent. <laughs> Number seven. It is my cell phone. Very good. Y otra, me comí una Ignore me, por favor. <laughs> Thank you. Here's what we're going to do next. ¿Quién lee las instrucciones? Stephanie Beatriz, ¿le damos las instrucciones, please? Eh, ok. Eh, word individual. Individually. Individually. Y create one sentence. Create one sentence. Create one sentence. Using. Uh, using verb to be. Correct. So vamos a hacer exactamente eso. Vamos a trabajar individualmente. Vamos a escribir no una. Vamos a escribir dos oraciones utilizando el verbo to be. No tienen que ser grandes historias ni párrafos. Dos oraciones. Como los que yo les dije. They are my friends. She is my mother. I am happy, o I am hungry, o he, um, Fernando is my brother, ok, cualquier cosa, cualquier sujeto, solo que lleve un verbo to be, la oración tiene que llevar sujeto, verbo to be, complemento, nada más, ok. Los que tenemos la manito arriba, bajémosla por fin para que podamos darles chance a los que todavía no han participado. Siempre vamos a participar, pero vamos a, estar, vamos a hacer la ronda. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacer fair game. Juego justo. <ríe> Los que ya tengan sus dos oraciones listas, ahora es cuando levantan su manita. <ríe> José Armando Hernández Rosales, number one. Rebeca Abigail, number two. Jennifer Hernández, number three. Vamos a quedar ahí. Los demás... Los que no he dicho, sigan manteniendo su manita arriba. Cuando ellos terminen, van a bajar su mano para que ustedes suban. Vamos. 
I am happy. Okay. She is tall. Very good. Vamos, bajamos la manita, José. Vamos, Karen. No, Rebeca Abigail, perdón. Se me subió. <laughs> Rebeca Abigail. Anus, he is my brother. Very good. Thank you. Vamos, la manita. Jennifer Hernandez. They are my friends and she is my mother. Very good. Thank you, Jennifer. Ahora sí, sigamos. José Fernando Hernández García. Uh, my father is uh, very good. Mm -hmm. And my mother is, is happy. Very good. Bajamos la manita. Karen Suleima Ceseña, please. He is my husband. Uh -huh. You are my, de my, my best friend. Good sentences, Karen. Thank you. Vamos la manita. Gabriela Isabel Enriquez. They are jumping. She uh -huh. is swimming. Very good, Gabriela. Thank you. Vamos la manita. Eunice, please. They go on a trip and I know that my grandfather loves me. Like me. <laughs> like me, como yo. <laughs> Thank you, <Okay>. goodness. <laughs> Jessica Janet Sanchez, please. They are my parents. Okay. And she is a good student. Very good. Vamos bajando las manitas. Jorge Hernandez, please. She is a doctor. Mm -hmm. They are friendly. Very good sentences. Thank you, Jorge. Cristelia, please. My friends are funny. Okay, my friend. La I no suena, solo la I. My friends are funny. Uh -huh. uh, the mom is beautiful. Very good, Cristelia. Thank you. Jocelyn Abigail, please. Adrian is my son. Okay. And uh, my dad is the best. Perfect, thank you. Vamos bajando las manitas. Fatima Lourdes Girón. My dog is a color brown okay. and Elisa is very intelligent. Very good. Josué Ezequiel Luis Melara, please. Ana is a nurse and they are playing soccer. Very good, thank you. Fatima Esmeralda Asensio Reyes. My brother is tall. Okay. I am hungry. Very good. Fernando Arturo Mendoza. Uh, what is your nationality? <laughs> That's a question. Esa no es una, una oración afirmativa, pero está bien hecha. <laughs> Así que se la voy a dar. <laughs> Next, Fernando. Siguiente. Pero sí, pero sí entra en lo del verbo to be por is sí. your. Sí, pero no y... hemos visto la estructura de pregunta todavía. Pero sí, está bien. Por eso le digo, está aprobado. <laughs> yes. ¿Y la uh, siguiente oración? You are a teacher. Correct. That is affirmative. Gladys Elizabeth Justiniano, please. She is my sister. She is my Gladys. sister. She is my sister. Mm -hmm. My mom is very good. Very good. Is about Torres, please. Carla is very intelligent. We are cooking in my house. Very good, thank you. Jeremías Ezequiel Martinez. He is smart. They are very worried. Okay. Stephanie Beatriz Cuellar Flores, please. She is at the beach and he is very happy. Okay, thank you. And Ingrid Elizabeth Alvarez Evites. I am happy. Okay. You are on the coast. <laughs> you are on the couch. Thank you. Very good job. Okay. Now that we, we already know the structure for affirmative sentences, okay? Esto lo vamos a repasar mañana, affirmative sentences, pero sí bien importante que se les vaya quedando porque vamos a ir avanzando con las demás estructuras y no me vayan a salir después que no me acuerdo, teacher. <laughs> okay. Now we go with another structure. Ahora vamos con otra estructura que sería questions with the verb to be. Acabamos de ver affirmative sentences, ¿ok? Ahora vamos a ver questions with the verb to be. Pero hay dos tipos de preguntas, y eso hay que aclararlo. Hay preguntas de sí o no, yes or no, questions, cuya respuesta va a ser yes or no. Tienen una estructura más larga, pero es el resumen. 
Y están las preguntas de información que llevan WH. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer las preguntas de yes or no, cuya respuesta va a ser corta, una estructura breve. So we have verb to be. ¿Quién me lee la estructura? Veamos. Thank you. Veamos que no ha participado tanto. ¿Quién no ha participado tanto por acá? Gabriela Isabel Enríquez Ojeda. Leamos la estructura, please. Verb to be. Glass sujet. Glass subject. Glass, uh -huh. glass sujet. No sujet. Subject. Subject. Uh -huh. Plus. Glass complement. Uh, no glass, plus, compare, plus. Plus, plus. Complement, correct. Okay. Mm. ¿Se acuerdan okay. que acabamos de ver en las estructuras de las oraciones afirmativas que ocupo subject, verb to be, complement? De nuevo, misma oración. I am a teacher, afirmativo. Pero qué curioso que para preguntar sí o no, solo voy a cambiar una cosita, el verbo to be. Ya no va a estar en segundo, va a estar en primero. Si yo voy a preguntar si sí o no, empiezo con el verbo to be, luego pongo el sujeto y luego el complemento. Misma oración que les acabo de dar, afirmativa. I am a teacher. Y si yo no sé qué soy en esta vida, am I a teacher? ¿Soy yo profesora? Right? Empecé con el verbo to be. No estoy afirmando, estoy preguntando, am I a teacher? ¿Ok? Mismo escenario. Si yo dijera, um, Catalina is my friend. Catalina is my friend. Estoy afirmando. ¿Cómo hago esa pregunta? Solo pongo el verbo to be al inicio. Is, is Catalina my friend? Y ya le estoy preguntando a cualquier otra persona. ¿Es Catalina mi amiga? So, cuando yo pregunto si sí o no, ¿el verbo to be va a ir a dónde? Al principio. Inicia la pregunta. ¿Ok? Importante, algo que nos va a guiar siempre es que esté el question mark, ¿verdad? Cuando preguntamos, siempre está el signo de pregunta después de eso. And we have seven sentences. Entonces necesitamos siete volunteers para leer estas oraciones. Vamos a ver. Tenemos a José Fernando Hernández García, number one. Jorge Hernández, number two. Eunice, number three. Luego tengo a Fátima with number four. Fátima Lourdes Girón, number four. Fátima Esmeralda Asensio, number five. Ingrid Elizabeth Álvarez, number six. Y Jessica Janet Sánchez, number seven. Vamos, please. Um, I hungry, a kind. Uh, hungry, repeat, hungry, again. Hungry, a kind. Again. Again. Uh -huh. la, no suena la segunda A, no suena la segunda I, solo dice again, como con E. Again. Uh -huh. Again. Uh -huh. okay. Estoy hambriento de nuevo La historia de nuestra vida pues, Otra vez <ríe> Pero si me lo estoy preguntando No estoy segura uh, Am I hungry again? Repeat, José I, I am hungry again No, ahí me dijo I am uh, Am I hungry again? Correct Number two Is she your sister? Correct Thank you. Number three. Is Paolo your boss? Okay, number four. Are we students? Are we students, correct? Uh, students. Five. Mm -hmm. Number five. Are my parents angry? My parents are, let me assume. <laughs> number six. Is it my cat or? Okay. Ahí solo, el it no iba, solo es, is my cat old? Ay, disculpen. <ríe> Number seven. Is my cat. Ajá. Are you free today? Perfect. La pregunta de los viernes a los amigos. Hasta libre hoy. <ríe> Are you free today? <ríe> Are you free today? <ríe> ok. So, veo que la que más nos va a costar es la de nosotros mismos. Preguntarnos a nosotros mismos. Porque por lo general iniciamos I am y es am I. Así que todos me van a escribir una pregunta sobre ustedes mismos. Am I hungry? Am I beautiful? Am I short? Am I tall? Cualquiera. Cualquier cosa que se quieran preguntar a ustedes mismos. <ríe> Algo sencillito, right? Eh, am I? The correct is my number, Fernando. Is my name. 
is my name number Fernand in the corner on or El, la palabra number no va porque es número usted está preguntando por su nombre verdad ajá pero la estructura que quiero que ocupe Fernando es am I soy am yo I. soy yo ah, o okay. soy yo ajá soy yo okay. o soy yo esta es la pregunta de retrospectiva <ríe> Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz por favor Uh -huh. Ingrid está en mute. <laughs> okay. Um, am I? <laughs> am I? ¿Cómo se dice pelo en inglés? Am I curly? Quiere decir soy colochita, por ejemplo. Am, uh -huh. I, am I curly? Am I curly? Curly, con el curly. <laughs> curly. Am I curly? Correct. Um, ok, no vamos a contestar, solo es okay. la pregunta para que practiquemos la estructura. Luego tenemos a Jeremías oh, Ezequiel bye. Martínez, por favor. Um, uh -huh. I very hungry. Ok, am I very hungry? Correct. Jocelyn Abigail, please. Am I crazy? <laughs> ok, Cristelia Jiménez, please. Am I smart? Good. Jennifer Hernandez. Am um, I Jennifer? Good. Fátima Esmeralda. Am um, I a nurse? Ok. Jorge. Am um, I a beautiful? Good. Jorge. Am um, I a student? Very good. Karen Zuleima Ceseña. Am I happy? Ok. Los que ya participamos, vamos bajando la manita, por favor, para que no puedan subir los que faltan. Thank you, thank you. Vamos a ver quién queda hasta arriba ahorita. Jessica Janet Sánchez Valencia, please. Am I small? Ok. Am I short? Para bajito de estatura, short. Am I short? Ok. Short. Uh -huh. Uh -huh. Short. Ah, uh -huh. short. Ajá. Uh -huh. Karen okay. Sofía Lorenzana, please. Am I tall? Very good. Josué Ezequiel. Am I happy? Good. Fátima Lourdes. Am I eyes color brown? Um, are my eyes brown? Uh, are my eyes brown? Uh -huh. Luego, veamos, vamos bajando, vamos bajando la manita, por favor, para que pueda ver quiénes faltan. Uh, <coughs> Gladys Elizabeth, please. Am I a student? Very good. Uh, Eunice. Am I, sweetie? Okay. Gabriela, Isabel? Am I hungry? <laughs> hungry. 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 I'm hungry. hungry. <laughs> Jose Armando Hernández? Me la quitó la compañera. <laughs> I am hungry. No, ahí me está diciendo que es Sam. Si quiere que, pregun que se pregunte. Ah, am I hungry también? Ah. Uh, am All I right. happy? Very good. Yes. Next, we have Beatriz Diaz. Am I doing? Okay. Katherine Iracema, please. Am um, I doing? All right. Rebecca Abigail. Calderon. Am I doing? Okay. And next, we have. Jose Fernando Hernández García. Uh, my wife. Okay. And then we have, bueno, ya estamos todos, no, falta alguien. Catherine Larisa Sánchez. Mm, am I hungry? Okay, hungry, hambriento, right? <laughs> hungry. Oh, a menos que quiera decir enojada, angry. Am I angry? <laughs> enojada, era angry. Uh -huh. Correct, very good. Okay. Esa es la estructura para preguntarnos a nosotros mismos. Y si se fijaron, uno de ustedes dijeron I am y yo rapidito les dije, me estás afirmando, no me estás preguntando, no te estás preguntando, right? So, ¿Dónde yo posiciono el verbo to be? A quien me escucha le dice si estoy hablando en afirmativo o en pregunta. So it's very important para que transmitamos lo que querramos transmitir en ese momento, right? Y en el mismo escenario, para todas las preguntas de sí o no, el verbo to be va a ir al principio según el sujeto, ¿ok? Next, we already did this, right? 
We already practiced the questions. So now we're going to talk about numbers a little bit, right? So we have the numbers from one to 10. Numbers from one to 10. So when I say go, cuando yo diga three, two, one, go, abrimos los micrófonos todos y vamos a repetir los números uno por uno. ¿Quién va primero? Teacher. ¿Quién va después? Student. Aunque me los pueda de memoria, nadie se adelante. Please, please, please. Vamos en orden para que todos pronunciemos correctamente. Ok. So, vamos. Three, two, one, go. Abramos los micrófonos. Ok, vamos. Zero. 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 Vean que le dije bien exagerado. Zero. 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 One. 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 Two, 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 three, Eight, 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 nine, 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 ten, ten, ten. 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 Thank you. Cerramos micrófonos. Ok, bien importante. En el número tres decimos three. Siempre la lengua bajo los dientes como Z, zapato, three. Ok, three, three. Para el número cuatro no decimos four, decimos four, ¿ok? Hacen como un colocho, four, ¿ok? Es igual que con zero, porque en inglés es o, es no es o, es o, ¿ok? Es so four, zero, right? Para el número cinco no van a decir five, no, no es five, es five. Vibramos al final por la v, five, ¿ok? Luego en el número ocho la t suena, no decimos a, es eight, eight, ¿ok? Y para el número 9 decimos nine. No decimos nine, nine, no, nine. Ok, lo mismo, decir nine. Es bien importante que hagamos los movimientos de la boca para que pronunciemos correctamente. No se trata de hablar por hablar, se trata de hablarlo naturalmente. Ok, so we're going to practice the numbers. We need six volunteers. Tengo seis números acá. ¿Quién, quién me los quiere dar los números? So, Fernando Arturo, number one. Um, Jorge Hernández, number two. Fátima Lourdes Girón, you are number three. Eunice, number four. Um, Griselda Vigail Mendoza, number five. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz, number six. Vamos, work phone de la tarjetita izquierda, Celeste. Empecemos, número uno. ¿Cuál es el número? Está en mute, Fernando. Ok, hoy sí. Uh -huh. eh, se, sería la segunda fila. Ajá. Uh -huh. Two, two, zero, one, five, 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 two, four, nine, one. Good job. Next, Jorge, please. Nine, one, four, five, five, five. Two, seven, one, four. Good job. Good pronunciation, Jorge. Number three, please. Eight, four, five, 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 five. One, two, two, three. One, zero, two, three. One, zero, perdón, two, three. <laughs> Very good job. Thank you. Very good. Number three. Number four, please. Eunice. Eight, zero, zero, five, five. Five, eight, me parece que es eight uh -huh. otra vez. Yeah. Nine and three. three. Thank you. Next. Siguiente. Six, zero, four, five, 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 two, seven, one, four. Thank you. And the last one. Two, five, zero. Five, 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 one, zero, two, three. Okay, two, one, zero. No es cero, es zero. Okay, two. Good. 
bien importante, and I want to congratulate you, los que ya participaron con los números, los quiero felicitar, porque quiero que también tomemos como referencia, no se trata de ir corriendo y decir los números, right? Se trata de pronunciarlos correctamente, yo me tomo mi tiempo y me aseguro que los diga bien, right? ¿Para qué? Para que nos podamos entender y no solo en que nos entiendan, sino que sonemos naturales. Queremos empezar a sonar desde ya lo más naturales posibles, ¿ok? Six more volunteers, seis voluntarios más, ¿no? Vamos a ver, Jessica Yanet, number one, Gladys Elise, ah, no, Jessica Yanet, number one, Jeremías Ezequiel Martínez, number two, Jocelyn Abigail, number three, cero, Jocelyn Abigail, number three, denme un minuto, um, José Fernando Hernández, number four, Fátima Esmeralda Asensio, number five, y Gabriela Isabel Enríquez, number six, vamos. Two, two, zero, one, five, 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 two, four, nine, one. Right. No es five, es five. Vivo al final. Five. Five. Uh -huh. five. Thank you. Next. Nine, one, four, two. five, 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 two, uh, seven. Seven or two? Seven. Seven, one, four. Very good, thank you. Number three. Number three. Yes, I creo. Is that you, Jocelyn? Sigue en mute. <laughs> Vamos a regresar, Jocelyn. Pasemos con el número cuatro. José. Um, eight. Zero. Zero. Uh, fine. Five. Fine. Fine. And fine. Okay. Eight. Eight. Nine. And three. Three. Ok, no se dice fine, se dice five, como la ve al final, five, ok. Fire, Ajá, ok. Vibra, los labios vibran, five. 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 Ajá, five, ok. Five, okay. Number five, number five, ¿quién era? Mm, yo, teacher. Ok. Y vamos en el de... Home phone, phone number. ¿Qué tal es el compañero? Este, home phone number, vamos acá. Ese me toca. Sí. Ok. Six, six, zero, um, four, five, 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 two, seven, one, four. Correct. And the last one, a quien le tocaba la última? I am. Okay. Seria, two, five, zero, five, five, five. Uh -huh. One, zero, and two, three. Correct. Jocelyn, regresamos. Ya le regresó el micrófono, Jocelyn. ¿Estamos listos? Sí. <laughs> Número tres, vamos, Jocelyn. El tres. Uh -huh. Six, zero, four, five, 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 two. Este me está leyendo. Uh -huh. Seven. Uh -huh. One, four. Okay, thank you. It's still a number. Thank you. Okay, so gracias a todos los que participaron. So here's the, here's the indication for tomorrow. Practiquemos los números, practiquemos la pronunciación. Mañana los vamos a utilizar bastante. Así que let's get ready. Hay que irnos preparando, okay? Now. Eh, te, yes? Tenía una pregunta. A ver, ahora es cuando. Eh, sobre lo, lo, lo que hay que trabajar en la plataforma, hay que ir al día, digamos, una sección y hacerlo de la plataforma, o sí. no. Idealmente, sí. Eso es como se debe trabajar. Lección, clase en vivo, plataforma. Lección, clase en vivo, plataforma. Y por eso también es que es bien importante cumplir todos los requisitos. Escribir el nombre completo según DUI, abrir la cámara, decir presente dos veces en la clase, y todos esos requisitos, junto con la plataforma, suman para que yo pueda mantener mi beca. Okay. 
Todo ok, eso sorry, entonces. Uh -huh. Sí. Thank you. Ajá, es, es como un, por eso no había avanzado en, en la plataforma, pensé que iban a dar indicaciones, algo así por eso. Sí, de hecho, yeah. ajá, de hecho, lo que vemos acá en la clase, cuando vayan a la plataforma, van a ah, esto ya lo vimos, porque esto es un preámbulo para lo de la plataforma ah. y para que ustedes practiquen, ¿vale? El punto es que lo ah, hablemos, okay. que lo practiquemos. Ah, ok, está bien, entonces, muchas gracias, Michelle. Con gusto. Ok, ahora es el momento de la verdad. Vamos a pasar listo. <ríe> Cristelia Rosalina Jiménez Palacios. Presente, chair. Perfect. Um, Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Segundo llamado. No. Stephanie Beatriz Poyer Flores. Present. Eunice Elizabeth Meléndez. Here. Evelyn Patricia Mejía. Thank you. Fátima Esmeralda Asensio Reyes. Thank you. Fátima Lourdes Girón Mejía. Present teacher. Thank you. Fernando Arturo Mendoza Pulunto. Fernando Present. Arturo. Ah. Oh. Thank you. Gabriela Isabel Present. Enríquez. Present. Gladys Elizabeth Justiniano. Present. Griselda Abigail Mendoza. Present. Ingrid Elizabeth Álvarez. Here. Yay. Isabel Torres Maya. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes Hernández. Thank you. Thank you. Jeremías Ezequiel Martínez. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel Martínez. Ah, los, ah ya lo acabo de decir. <laughs> Jessica Janet Sánchez Valencia, please. Present. Thank you. One moment. Un momento. Um, Jocelyn Abigail Merino Ramos. Jocelyn Abigail Merino Ramos. Present. Thank you. Joana Beatriz Rivas Guardado. Present. Thank you. Jorge Alberto Hernández Aparicio. Thank you, teacher. Very good. Uh, José Ángel Alas Fuentes. José Ángel a las fuentes. No, vaya. Vamos a José Armando Hernández Rosales. I'm here, teacher. Thank you. Um, José Fernando Hernández García. I am here. Perfect. José Jonathan Quintero Sargueta. José Jonathan Quintero Sargueta. Queda como ausente. Um, Josué Ezequiel Ruiz Melara. Present. Thank you. Juana Beatriz Díaz de Pineda. Present, teacher. Perfect. We have Karen Sofía Lorenzana Fajardo. Present. Thank you. Karen Zuleima Ceseña de García. Present. Perfect. Katherine Iracema Villalta. Present. Katherine Larisa Sánchez. Present, teacher. Thank you. And Rebeca Abigail Calderón Cruz. Present teacher. Thank you. Creo que hay una persona que le marqué presente y no está. <ríe> Solo voy a repetir el nombre por si acaso. Denme un minuto. Sería Fernando Arturo Mendoza Pulunto. Not right. Si sí. ¿Sí está. Yes. Ok. Ah, pues no todo está. <ríe> Todos los demás sí están. Ok. That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. I hope you have a good night's sleep. Que tengan una buena noche. Sueño reparador con las pilas bien puestas para mañana y los números de memoria. <laughs> ok. Have a good night. Good night. Bye. 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 B